الرجیم ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى الحديث সম্মানিত দিনী ভাতৃমণ্ডলী আল্লাহ রবুল আলমিনের প্রশংসা এবং নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের ওপর সলাত ও সালামের পরে আজকে শনিবার এগারোই সাবান চোদ্দোশো একচল্লিশ হিজরি মোতাবেক চৌথা এপ্রিল দুই হাজার বিশ এই বর্তমান যে সারা বিশ্বের ভয়াবহ পরিস্থিতি করোনার ভাইরাসের কারণে যাতে পৃথিবী অচল হয়ে পড়েছে আল্লাহ রবুল আলমিনের আজাব পাকড়া ও নেমে এসেছে মানব জাতির জন্য এই সময় যে আমরা ঘরে বসে আছি শুধু আমরা না সারা বিশ্বের প্রায় মানুষই ঘরে বন্দি এই যে আমরা ঘরে বন্দি ঘরে বন্দি হয়ে যেমন মুসলিমরা আছে তেমন অমুসলিম আছে যেমন ভালো মানুষরা আছে তেমন অসৎ লোকেরাও আছে যেমন নর তেমন নারী সবাই কিন্তু আজকে গৃহবন্দী এই যে আমরা গৃহবন্দী আছি এতেও আল্লাহ রব্বুল্লা আলমিনের কাছ থেকে আমরা মহা পুরস্কার পেতে পারি উত্তম প্রতিদান পেতে পারি অনেক নেকি আমরা হাসিল করতে পারি এ বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব আজকের বিষয়বস্তু বলতে পারি যে এক গলিতে বহু শিকার আমাদের বাংলায় প্রবাদ রয়েছে যে এক গলিতে দুই শিকার শুধু দুই শিকার না এক গলিতে বহু শিকার অর্থাৎ একটি কাজের মাধ্যমে আমরা অনেক উদ্দেশ্য করতে পারব অনেক নিয়ত রাখতে পারব আর নিয়ত গুণে আমাদের বরকত হবে এই হোম কোয়ারেন্টাইন যে আমরা করছি সারা বিশ্বের মানুষ এতে বহুমুখী নিয়ত বহুমুখী নিয়ত ঘরে বসে আছেন কিন্তু এই ঘরে বসা একটি কাজ এই একটি কাজের বহুমুখী নিয়ত রাখুন আপনি নিয়তের মধ্যে আপনি প্রশস্ততা নিয়ে আসুন নিয়তকে আপনার উন্মুক্ত করুন অনেক বিষয় তাতে আপনি সামিল করুন এই বিষয়গুলি সম্পর্কে মানুষকে স্মরণ করিয়ে দিলে বিষয়গুলি সহজ হবে এই উদ্দেশ্যে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি ওয়াজাকের ফাইন নাজেকরা তান ফাউল মোহমিন আল্লাহ বলছেন যে তুমি মানুষকে স্মরণ করিয়ে দাও স্মরণ করালে বিশেষ করে যারা ইমানদার মোহমিন মুসলিম সৎকর্মশীল তাদের লাভ হয় তারা উপকৃত হয় যেন আল্লাহ রবুল আলমিন এই কথাগুলি থেকে আমাদের সকলকে উপকৃত করেন জি কোরআন ইকারিমে আল্লাহ রবুল আলমিন সৎ নিয়তের বিষয়টি বিভিন্নভাবে পেশ করেছেন সুরা নিসার আয়াত নম্বর একশো চোদ্দোতে একটি আয়াতে এরকমই রয়েছে বেশ কিছু নেক আমলের কথা আল্লাহ রব্বুল আলমিন উল্লেখ করার পরে বলছেন যারা এই কাজগুলি আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে সম্পাদন করবে ফসফানো অতিহে আজারান আজিমা তাদেরকে আমি নিশ্চিত মহা পুরস্কার প্রদান করব যারা এই কাজগুলি করবে যে কোনো ভালো কাজ করবে ইবতেগা মরদাতিল্লা আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে আল্লাহর সন্তুষ্টি হাসিল করার জন্য আল্লাহকে রাজি করার উদ্দেশ্যে ফসফা নতি আজান আজিম আল্লাহ ওয়াদা করছেন যে আমি তাদেরকে শিগগির নিশ্চিত মহাপুরস্কার আজরে আজিম বড় ধরনের প্রতিদান দেব নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসলামের প্রসিদ্ধ হাদিস সহিব খারির প্রথম হাদিস মিশকাতের প্রথম হাদিস অনেক আইমাই ক্রামগণ এই হাদিস দিয়ে তাদের কিতাবাদি শুরু করেছেন ইন্নামাল আমাল ও বিনিয়াত নিশ্চয়ই যাবতীয় আমল কাজকর্ম মানুষের নির্ভরশীল নিয়তের উপর নিয়তের নির্ভরশীল নিয়ত যদি ভালো হয় তো ফলাফল ভালো কাজের নিয়ত যদি ভালো হয় তাহলে কাজের ফলাফল ভালো নিয়ত যদি 
আপনার পূর্ণাঙ্গ হয় তাহলে কাজটাও পূর্ণাঙ্গ কাজের ফলাফল পূর্ণাঙ্গ নিয়ত যদি শুদ্ধ হয় তাহলে কাজটাও শুদ্ধ আর নিয়ত যদি ফাঁসেদ হয় নিয়ত যদি নষ্ট হয় নিয়ত যদি অসৎ হয় তাহলে কাজের ফলাফল কিছুই পাবে না জিরো পাবে ব্যর্থ হবে ও ইন্নামা লেকুল্লেমরি মা নাওয়া আর নিঃসন্দেহে প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য তাই রয়েছে প্রত্যেক প্রত্যেক ব্যক্তির ভাগ্যে তাই জুটবে মা নাওয়া যার উদ্দেশ্য করবে নিয়ত করবে তাহলে আমরা এই হোম কোয়ারেন্টাইনে এ হাদিসটিকে ফিট করি প্রত্যেক ব্যক্তি তাই পাবে যার নিয়ত করবে যদি আমরা এই নিয়তটাই করি শুধু যেমন অধিকাংশ মানুষের চিন্তা চেতনা কি যে সরকারি হুকুম হয়েছে সুতরাং বাইরে বেরোহা যাবে না বাইরে কারফিউ রয়েছে বাইরে গেলে আপনার পেনাল্টি লাগবে বাইরে গেলে আপনার জিজ্ঞাসার সম্মুখীন হব জবাব দি করতে হবে ইত্যাদি ইত্যাদি ক্ষয়ক্ষতি রয়েছে সুতরাং বাড়িতে বসি তাহলে ততটাই ফেল যদি কেউ মনে করে যে বাইরে যাব না সরকারি আইন থাকা না বাইরে যাব না যা থেকে রোগ থেকে নিরাপদ থাকি এতটুকু তাহলে এতটুকুই পেল তো কথা হচ্ছে যে না আমাদের নিয়ত এই দুটি একটি কথাই আর দুটি একটি উদ্দেশ্যে সীমিত থাকবে না এই বিষয়টিকে আমরা বুঝি ইনশাআল্লাহ তাল আজকে আমি তেরোটি বিষয় বা তেরোটি পয়েন্ট পেশ করার চেষ্টা করব যে আমরা এই একটি কাজে হোম কোয়ারেন্টাইনে আমরা তেরোটি নিয়ত বা সৎ উদ্দেশ্য রাখতে পারি নিয়ত মানে শুধু অসৎ নিয়ত নয় বা বৈধ নিয়ত নয় বৈধ উদ্দেশ্য নয় বরং সৎ নিয়ত নেক নিয়ত রাখব আর মানুষ যখন নেক নিয়ত রাখে সৎ উদ্দেশ্য রাখে প্রত্যেকটির ওপর তাকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন উত্তম বদলা দিয়ে থাকেন নেকি সব দিয়ে থাকেন অলমাই কেরামগণ যারা যুগে যুগে এসেছেন তাদের এই নিয়তের বিষয়টি হচ্ছে আল্লাহর সাথে সর্বোত্তম ব্যবসা কারণ এই নিয়তকে যে যত বেশি হলুসিয়াত করতে পেরেছে নিয়তকে যে যত বেশি সৎ করতে পেরেছে নিয়তের মধ্যে যে যত বেশি এখলাস নিষ্ঠা নিয়ে আসতে পেরেছে সে তত বেশি সফলতা লাভ করেছে ইহকাল এবং পরকালে এলমের ময়দানে আমলের ময়দানে দাওয়াতের ময়দানে যার যেমন এখলাস সে অনুযায়ী ফলাফল লাভ করেছে এই জন্য বলা হয়ে থাকে গবেষক আলামারা বলেছেন যে মানব জাতির ইতিহাসে সবচাইতে বেশি সফল ব্যক্তি হচ্ছেন প্রিয়নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিসাল্লাম সবচাইতে বেশি সফল ব্যক্তি এমনকি অমুসলিমরাও স্বীকার করেছে জানেন এই মর্মে একটি বই পুস্তক একজন অমুসলিম গবেষক লিখেছেন একশো জন মনীষীর জীবনী তাতে এক নম্বরে রেখেছেন নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামকে কি জন্য রেখেছেন যে নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলিহাল্লাম চিন্তা করেন বিষয়টি শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে চিন্তা করুন আপনি আর তারপরে অন্যরা যা লিখেছে সেটাকে পরে রাখুন অন্যদের সার্টিফিকেট আমাদের কাছে সে মূল্য রাখে না যে মূল্য রাখে আমাদের কাছে আল্লাহর কিতাব কোরআন এবং হাদিস এবং সিরাতুল নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম নবী একারিম সাল্লাহ সাল্লাম মাত্র তেইশ বছরের নবুয়াতি জিন্দেগি তেইশ বছরে যেই সফলতা লাভ করেছেন প্রিয় রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম দিন দুনিয়ার ক্ষেত্রে নিজের ক্ষেত্রে এবং মানব জাতির কল্যাণের ক্ষেত্রে জি হ্যাঁ যেই সফলতা লাভ করেছেন যেই বিজয় লাভ করেছেন যেইভাবে দিনকে আল্লাহ তার মাধ্যমে বিজয় দান করেছেন আল্লাহর সাহায্য নেমে এসেছে শক্তিশালী করেছেন তিনি নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম দিনকে আল্লাহর ইচ্ছায় এই তেইশ বছরের জীবনে অথচ তেইশ বছরের অধিকাংশ জীবনটা মক্কার জীবনে যে তেরো বছর এই তেরো বছরের এর পুরোটাই প্রায় অসহায় অবস্থায় দুর্বল অবস্থায় তারপরেও ধরে নিতে হবে যে রসুল উল্লাহ সাল্লামের মদিনার জীবন যে দশ বছর জীবন তারপরেও চিন্তা করুন আপনি তারপরেও কত কি পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছেন কত আল্লাহ সফলতা তাকে দিয়েছেন কিসের ভিত্তিতে কর্মের আগে এখলাসের ভিত্তিতে সৎ নিয়তের ভিত্তিতে জি এই জন্য হুসন নিয়ে 
সুন্দর নিয়ত রাখতে হবে সৎ নিয়ত রাখতে হবে নিয়তটা ভালো করতে হবে আসুন এখন আমরা এ হোম কোয়ারেন্টাইনে নিজ নিজ বাড়িতে বসে গৃহবন্দী হয়ে কি সৎ নিয়তগুলি রাখতে পারি প্রথম যে বিষয়টি সেটা হচ্ছে আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের যে চূড়ান্ত ফয়সলা হয়েছে যে তোমাদেরকে ঘরে ঢুকিয়েই ছাড়ব গৃহবন্দী করেই ছাড়ব এই আল্লাহর পক্ষ থেকে যে এই তকদিরের ফায়সালা হয়েছে এর ওপর সন্তুষ্টি প্রকাশ করা রাজি থাকা অসন্তুষ্টি প্রকাশ করা নয় বেজার হওয়া নয় মন খারাপ করা নয় জি হ্যাঁ কারো কাছে অভিযোগ করা নয় এইটি আল্লাহর ফায়সাল্লা তকদির যেমন ভালো হয় তেমন মন্দ হয় ওয়ালকাদের খাই রেহি ও সার রেহি ভালো মন্দ তকদির এই ভালো মন্দ দুটো লাগাই আছে তো এই যে বাহ্যিক দৃষ্টিতে আমাদের জন্য এটি মন্দ তকদির কিন্তু এই মন্দ তকদির যে আল্লাহর চূড়ান্ত ফায়সালা এর ওপর সন্তুষ্টি প্রকাশ করা এবং এই আল্লাহর ফায়সালাকে শীর্ণত করে মেনে নেওয়া যে আল্লাহ তুমি যেটা করেছো তার সামনে আমাদের অভিযোগ করার আপত্তি করার কোনো অবকাশ নেই কোনো সুযোগ নেই আল্লাহ তোমারই ফায়সালা মেনে নিচ্ছি তবে এই বালা মুসিবত তুমি দূর করে দাও দোয়া করবেন কিন্তু আল্লাহর ফায়সালা কি সন্তুষ্ট চিত্তে মেনে নেবেন এবং এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত এ একটি নিয়ত হবে দুই নম্বর নিয়ত হবে যে আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের এর মাধ্যমে আমরা আনুগত্য করছি হোম কোয়ারেন্টাইনের মাধ্যমে আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের বিধানের বাস্তবায়ন করছি কি বিধানের বাস্তবায়ন করছি আমরা এর মাধ্যমে আবার কি বিধানের বাস্তবায়ন হলো হ্যাঁ আল্লাহ রাব্বুল আলমিন সতর্কতা অবলম্বন করার নির্দেশ দিয়েছেন ও খুজু হিজ রাখুম যুদ্ধের ময়দানে যখন থাকবে দুশ্মনরা চারপাশে কোথাও থাকতে পারে সলাতের সময়ও তোমরা সতর্ক সাবধান হয়ে সলাত আদায় করিও যখন জামাতবদ্ধ হয়ে সলাত আদায় করবে সবাই একসাথে শেষ দেয় পড়ে যে না একটু খেয়াল লাগিয়ে দুশ্মনদের দিকে জি তো এইভাবে তো রানে হাদিসে বহু দলের রয়েছে যে আল্লাহ রবুল আলমিন এবং তার রসু সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম সতর্কতার জীবন যাপন করতে বলেছেন জি দাদাও ইয়াই বাদ আল্লাহ তোমরা চিকিৎসা নিও জি আত্মরক্ষার জন্য সকাল সন্ধ্যার জেকে রাজগার করিও এটা করিও এটা করিও এটা করিও না এটা করিও না এই যে এগুলো তদবির তো এই মাধ্যমগুলি অবলম্বন করা যেগুলি রিসোর্স বা মাধ্যম রয়েছে উপায় উপকরণ রয়েছে সেগুলি গ্রহণ করা বেঁচে থাকার জন্য আমরা পানাহার করি এতে আল্লাহর আনুগত্যের নিয়ত রাখব যে আল্লাহ আমাদের পানাহার করতে বলেছেন বেঁচে থাকার জন্য হ্যাঁ বেঁচে থাকার জন্য পানাহার করতে বলেছেন বেঁচে আছি পানাহার করার জন্য নয় কিন্তু পানাহার করছি যাতে করে সুস্থভাবে বেঁচে থাকি ঠিক ওই রকমই আমরা বাড়িতে আজকে যে বন্দি এটা আমাদের একটা মাধ্যম যার মাধ্যমে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের বিধান পালন করছি আনুগত্য প্রকাশ করছি যে আল্লাহ তুমি সতর্কতা অবলম্বন করতে বলেছ মহামারীর সময় যে বাইরে ঘোরাঘুরি করিও না ঘরে থাকো তাই ঘরে আছে তিন নম্বর যে নিয়তটি রাখবেন সেটা হচ্ছে রাসুরুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামের অনুসরণ নিয়ে আছে যে আমরা নবীর অনুসারী নবী সাল্লামের অনুসরণ করছি কোন ক্ষেত্রে অনুসরণ করছি যে নবী সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন যে মহামারী আসলে তোমরা অবস্থান করবে বাড়িতে বাড়িতে অবস্থান করবে ফায়াম কসফি বাইতেহি হাদিস রয়েছে ফায়াম কসফি বালাদি ফায়াম কসফি বালাদিন হাদিস সহি বখারিতে রয়েছে আর মুসনাদ আহমদে রয়েছে ফায়াম কসফি বাইতেহি নিজ বাড়িতে অবস্থান করবে তাহলে রসুরুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের যে এই উক্তি যা হাদিস শরীফ তার ওপর আমল করলাম মানে রসুল উল্লাহ সাল্লামের আমরা অনুসরণ করলাম জি বলেন কুন্তুম তো হিব্বন আল্লাহ আল্লাহর ভালোবাসার প্রমাণ হচ্ছে ফত্যাবেনই নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লামের অনুসরণ করা তো আমরা এর মাধ্যমে নবী সাল্লামের অনুসরণের মাধ্যমে আমরা আল্লাহর ভালোবাসার প্রমাণ দেব এবং নবী সাল্লাহ সাল্লামের অনুসরণ করছি আমরা আমাদের এই হোম কোয়ারেন্টাইনের মাধ্যমে চার নম্বর উদ্দেশ্য থাকবে মুসলিম শাসক বা যে কোনো শাসক হোক শাসকের আনুগত্য করা বৈধ কাজে শাসকের আনুগত্য করা এটাও স্বভাবের কাজ কারণ এটি আল্লাহর ফরমান আল্লাহ রবুল্লাহ আলমের নির্দেশ এর আগে বিশেষভাবে 
এই মাত্র দুই একদিন আগে এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছি এই জন্য আলোচনা করেছি আল্লাহর আনুগত্য করো রাসুল সাল্লাম আনুগত্য করো এবং তোমাদের নেতৃস্থানে ব্যক্তিদের আনুগত্য করো এখন শাসকরা আমাদেরকে বলছেন যে যেখানে আছেন সেখানকার শাসকরা যে তোমরা এই মহামারী ছড়িয়ে পড়েছে যেহেতু সেই জন্য তোমরা নিজ নিজ বাড়িতে থাকো জি হ্যাঁ বাড়ির বাইরে তোমরা জরুরি কোনো প্রয়োজন না হলে যাবে না এবং এই সময় থেকে এই সময় পর্যন্ত মোটেই বেরোবে না তাহলে শাসকদের যে আমরা আনুগত্য করলাম এটাও আল্লাহর আদেশ মান্য করা এবং আল্লাহর আনুগত্য করা এবং যারা শাসকের আনুগত্য করবে তারা রসুর উল্লাহ শাসন আনুগত্য করলো যারা রসুর উল্লাহ আনুগত্য করলো তারা আল্লাহর আনুগত্য করলো জি পাঁচ নম্বর আমাদের নিয়ত হবে যে আমরা এই হোম কোয়ারেন্টাইনে থাকার মাধ্যমে ধৈর্য সহকারে যে আমরা গৃহবন্দী হয়ে আছি বাড়িতে অবস্থান করছি এর মাধ্যমে শহীদের সওয়াব আমরা হাসিল করব শহীদের মর্যাদা হাসিল করব শাহাদাত না বরণ করেও শাহাদাতের মর্যাদা হাসিল করা যেতে পারে যে ব্যক্তি সৎ নিয়ত রাখবে আর মৃত্যু বরণ করল না সুস্থ থাকলো মহামারী থেকে নিরাপদ থাকলো সেও শাহাদাতের মর্যাদা পেতে পারে এ মর্মে এ হাদিসটি যেটি একটু আগে তিন নম্বর পয়েন্টে ইঙ্গিত করছিলাম সহি বুখারিতে হাদিস রয়েছে যেখানে ফায়াম কসুফি বেলা দেহি নিজ শহরে অবস্থান করল শহর অন্য শহরে অন্য দেশে চলে যাবে ন শহরে যাবে না আর মুসনাদ আহমদের হাদিসটা আপনাদেরকে পড়ে শোনায় অবস্থান করলো এখানে ফিবাইতে বলা হয়েছে তাহলে এ হোম কোয়ারেন্টাইনে যদি আমরা বাড়িতে অবস্থান করি উদ্দেশ্য ধৈর্য সহকারে অধৈর্য হয়ে নয় না আল্লাহর উপর অসন্তুষ্টি প্রকাশ না সরকারের উপর অসন্তুষ্টি প্রকাশ মানে সরকারের আইন অমান্য করার মন মানসিকতা ধৈর্য সহকারে মুসিবত এটি বিপদ আপদ বিপদ আপদে ধৈর্য ধারণ করতে হবে মহতা সেবান এবং নেকির আশা রেখে ইয়ালাম এবং সেই ব্যক্তি নিশ্চিতভাবে ইয়াকিন রাখে বিশ্বাস রাখে আন্নাহুলা ইসি বহু ইল্লা মা কাতাব আল্লাহ আল্লাহ যদি লিখে রাখেন তাহলে তার ওপর এই মহামারী আপতিত হইতে পারে আর আল্লাহ যদি না লিখেন তাহলে মোটেই এই মহামারী স্পর্শ করবে না আল্লাহর ফয়সালার প্রতি ইয়াকিন রয়েছে যে আল্লাহ যা ফয়সালা করেন বা করেছেন তাই হবে যদি এই বিশ্বাসের সাথে ধৈর্যের সাথে নেকির আশায় বাড়িতে অবস্থান করে তার ইল্লা কান আল্লাহ মিসল আজরি শহীদ তাহলে তার জন্য শহীদের সওয়াব রয়েছে শহীদের সওয়াব রয়েছে আল্লাহ হাফেজ ইবিন হাজার রহমতুল্লাহ আলী সহি বোখারির ভাষ্যে এই হাদিসের ভাষ্যে লিখছেন যে কোন ব্যক্তি যদি নিজ শহরে নিজ বাড়িতে অবস্থান করে ধৈর্যের সাথে নেকির আশায় এবং আল্লাহর ফ্যাসালা যেটা হয় সেটাই চূড়ান্ত এর উপর বিশ্বাস রেখে আর সে মৃত্যুবরণ করল না সেই মহামারীতে বেঁচে থাকলো সুস্থ থাকলো নিরাপদ থাকলো তারপরেও সেই ব্যক্তি শাহাদাতের সওয়াব পাবে মর্যাদা পাবে এ কথা স্পষ্ট এই হাদিস তারা জি মুসনাদ আহমাদ এই হাদিসে ফায়াম খসি বাই তেহি দিয়ে রয়েছে ছাব্বিশ হাজার একশো নম্বর হাদিস ছয় নম্বর যে সৎনিয়তটি আমাদের থাকবে হোম কোয়ারেন্টাইনের ক্ষেত্রে সেটা হচ্ছে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের যেন আমরা এবাদতে রয়েছি এহম করেন চাইনি কিভাবে কারণ যখন মুসিবত আসে তখন আল্লাহর কাছে মুসিবত দূরীভূত হওয়ার আশাবাদী হয়ে থাকতে হবে এ কথা শিখেছেন পীর রসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম প্রসিদ্ধ যে হাদিস তাতে রয়েছে যে ও আলম আন্নাসরাবর জেনে রাখো যে সাহায্য নেমে আসে ধৈর্য ধারণের সাথে ধৈর্য ধরে যদি থাকো তাহলে আল্লাহর সাহায্য নেমে আসবে ও আন্নাল ফারাজা মাল কার্ব আর যখনই বালা মুসিবত বিপদ আপদ ঘনিয়ে আসে পরিস্থিতি যখন কঠিন হয়ে যায় তখনই ফারাজ 
বিপদ থেকে মুক্তির ঘোষণা আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে তো বিপদ থেকে মুক্তির আশা রাখতে হবে যেহেতু বালা মুসিবত নেমে এসেছে চিরকাল সে বালা মুসিবত থাকবে না ইন্না মাল ওসরা ইউসরা যখন কঠিন হয়েছে অবশ্যই সহজ হবে এটা এই আশা নিয়ে যে বাড়িতে আমরা বসে আছি এটি একটি আল্লাহ রবুল আলমিনের তা আব্বুত এবাদত বন্দিগি যেন আমাদের এবাদত বন্দিগির জীবন সাত নম্বরের আমাদের সৎ নিয়ত হবে যে আমরা হোম কোয়ারেন্টাইনে বাড়িতে বসে থাকার মাধ্যমে যেমন অন্যের অনিষ্ট থেকে নিরাপদ থাকব তেমনই অন্য অন্য ভাই বোনদেরকে মানুষকে ও কষ্টে দেওয়া থেকে আমি বেঁচে থাকব আমি কারো কষ্টের কারণ হব না কারো বিপদের কারণ হব না আমার কারণে যেন কেউ ক্ষতিগ্রস্ত না হয় হতে পারে আমি ভাইরাস আক্রান্ত আর আমি বাইরে গেলাম আমার কারণে আপনার কারণে যারা আক্রান্ত তাদের কারণে অন্য লোকেরা সুস্থ লোকেরা ক্ষতিগ্রস্ত হইল তাহলে আপনি একজন মানুষকে কষ্ট দিলেন আর যেই ব্যক্তি কষ্ট দেয় সে খাঁটি মমিন হতে পারে না আল্লাহর কসম সে মমিন হতে পারবে না সত্যিকার মমিন হতে পারবে না মাল্লাহমান যার রহু বা বাইফ যার অনিষ্ট থেকে খারাপই থেকে ক্ষতি থেকে তার আশেপাশের লোকেরা পাড়া প্রতিবেশের লোকেরা যেসব এলাকায় সে বসবাস করে চলাফেরা করে সেখানকার লোকেরা আর নিরাপদ নয় তাহলে মানুষকে নিরাপদ রাখার জন্য আমরা হোম কোয়ারেন্টাইনে নিয়মিত থাকব এটা একটি বড় সৎ নিয়ত আট নম্বর সৎ নিয়ত হচ্ছে যে আমরা হোম কোয়ারেন্টাইনে বাড়িতে অবস্থানের মাধ্যমে এই যে মহামারী ছড়িয়ে পড়েছে যে অবস্থায় রয়েছে এটাকে আর বাড়তে দেব না এটাকে সামাল দেওয়ার চেষ্টা করব এটাকে কমাবার চেষ্টা করব এটাকে দেশ থেকে একবারে নির্মূল করে দেওয়ার চেষ্টা করব যার মাধ্যমে মানুষের আত্মার সুরক্ষার নিয়ত রাখে আমি আমার হোম কোয়ারেন্টাইনের মাধ্যমে মানব জাতির আত্মার সুরক্ষার নিয়ত রাখি যাতে করে আর মানুষের মৃত্যুর হার বৃদ্ধি না পায় জি মৃত্যুর মিছিল বেড়ে না যায় নয় নম্বরে যে সৎ নিয়ত রাখব সেটা হচ্ছে আমাদের যতটা ক্ষমতা রয়েছে উপায় উপকরণ অবলম্বনের বা মাধ্যম গ্রহণের সতর্কতা অবলম্বনের এই সতর্কতা অবলম্বন করে আমরা আল্লাহর প্রতি আস্থা ভরসা রাখা নিয়ত রাখব যেমন সতর্কতা অবলম্বনের জন্য বাড়িতে আমরা গৃহবন্দী হয়ে আছি হোম কোয়ারেন্টাইন করছি তার সাথে সাথে আমরা আল্লাহর প্রতি আস্থা ভরসাও রাখছি যে আল্লাহ আমাদের হেফাজত করবেন তাহলে আল্লাহর প্রতি তবক্ষল একটি অন্তরের এবাদত এই এবাদতের নিয়ত আমরা রাখব দশ নম্বরে আমরা নিয়ত রাখব আল্লাহ সম্পর্কে সুধারণার যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন মাধ্যম গ্রহণ করতে বলেছেন কিন্তু আল্লাহ রব্বুল আলমিন যেটা ফাইসাল হবে সেটাই আল্লাহ আমাদের সম্পর্কে কোন মন্দ ফাইসালা যেটা আমাদের জন্য অপ্রীতিকর হয় সেটা করবেন না আল্লাহ সম্পর্কে সুধারণা হচ্ছে যে আল্লাহ আমাকে সুস্থ রাখবেন আল্লাহ আমার পরিবারকে সুস্থ রাখবেন আমার ছেলে মেয়েকে সুস্থ রাখবেন আমার আপনজনদেরকে সুস্থ রাখবেন আমার আত্মীয় স্বজনদেরকে সুস্থ রাখবেন আমার প্রিয়জনদেরকে সুস্থ রাখবেন আমি যাদেরকে ভালোবাসি তাদেরকে সুস্থ রাখবেন ইত্যাদি ইত্যাদি আমার মুসলিম ভাই বোনদেরকে সুস্থ রাখবেন যে কোনো মানুষ যার মধ্যে কল্যাণ আছে তাকে সুস্থ রাখবেন আর যার মধ্যে কল্যাণ নেই সে হচ্ছে ক্যান্সারের মতো তো এই হচ্ছে দশ নম্বরের সৎ নিয়ত সেটা হচ্ছে আল্লাহ সম্পর্কে সুধারণা রাখা যে বেআন্নাল মানদিবানা এই রোগ হ্যাঁ রোগে আমরা আক্রান্ত হব না এই রোগে আমরা আক্রান্ত হব না এই আল্লাহ রবুল আলম এই রোগ আমাদেরকে দেবেন না এই সৎ নিয়ত রাখব এগারো নম্বর সৎ নিয়ত হবে আমাদের যে আমরা বাড়িতে অবস্থানের মাধ্যমে তবা করব আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইব আমাদের পাপগুলির ওপর আমরা অনশোচনা করব অনতপ্ত লজ্জিত হব এবং আমাদের আত্ম পর্যালোচনা করব আমাদের হিসাব নিকাশ আমরাই কষব যে আমাদের কি কি ভুল ত্রুটিগুলি রয়েছে কি কি যে পাপ রয়েছে কাবিরা কি ধরনের রয়েছে আর সাগিরা আছে তো কি কি সাগিরা আছে আর কোন ক্ষেত্রে ফরজের ক্ষেত্রে আমাদের কোনো ঘাটতি হচ্ছে নাকি আর হারাম না যায় যে কোথাও লিপ্ত আছে নাকি কোথাও আমাদের ইসলামী জীবনে কোনো ছিদ্র আছে নাকি লিক আছে নাকি সেই ছিদ্রগুলিকে বন্ধ করতে হবে 
এসব কাজ আমরা এই অবসর সময়ে বসে করতে থাকব এই নিয়ত আমার আমাদের হবে আমাদের হোম কোয়ারেন্টাইনে বারো নম্বরের নিয়ত হবে যে আমরা আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ করছি নেক কাজের মাধ্যমে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়ার মাধ্যমে দোয়ার মাধ্যমে জিকির আজকারের মাধ্যমে এই যে অবসর সময় বাইরে থাকলে এত অবসর থাকতেন না যখন ঘরে বন্দি হয়ে আছেন অনেক অবসর সময় এতে আপনি বেশি বেশি দোয়া করবেন বেশি বেশি জিকের আজকার করবেন বেশি বেশি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইবেন বেশি বেশি নেক আমলগুলি করবেন নেক আমল অন্তর রয়েছে নেক আমল জবান দিয়ে হইতে পারে নেক আমল আপনার বহু কাজের মাধ্যমে হইতে পারে নেক আমল অর্থ দিয়ে হইতে পারে সাদকা খাইরাত করে হইতে পারে নেক আমল যারা কর্মহীন হয়ে পড়েছে আর যারা অভাবী একদিন দুদিন কাজকর্ম না করলে বা এই রকমের পরিস্থিতি থাকলে তারা অসহায় হয়ে পড়বে তাদের খাদ্য জুটানো মুশকিল হয়ে যাবে তাদের পাশে দাঁড়ানো এসব সমস্ত নিয়ত সৎ নিয়ত নিয়ে আমরা হোম কোয়ারেন্টাইনে থাকব তেরো নম্বর আর তা দিয়ে শেষ করছি সেটা হচ্ছে যে আমাদের যে এই মূল্যবান সময় আর আমাদের জীবনের সবটাই সময় হচ্ছে হচ্ছে মূল্যবান এই মূল্যবান সময়টা দুনিয়ার কোনো কাজকর্ম নেই একেবারে ফ্রি অবসর হয়ে আছে দুনিয়ার কাজ থেকে না ডিউটি আছে না ব্যবসা বাণিজ্য আছে না দোকানপাট খোলার সুযোগ আছে না এদিক সেদিক কোনো চিন্তা করার সময় আছে ইনকাম সোর্সের এইসব নেই যখন তখন এই সময়গুলিকে ইহকাল পরকালের বহু কাজ হইতে পারে বহু ভালো কাজ সৎ উদ্দেশ্য হইতে পারে সেসব কাজে আমরা ব্যয় করার নিয়ত রাখবো যে এই সময়টার প্রতিটি মুহূর্ত আমাদের যেন নেকির কাজে সৎ কাজে ভালো কাজে অথবা পার্থিব গঠনমূলক কাজে যা দিয়ে আমাদের দুনিয়াটা ভালো হয় আমার পরিবার পরিজনের দুনিয়াটা ভালো হয় আমাদের ছেলে মেয়েদের দুনিয়াটা ভালো হয় সুতরাং ছেলে মেয়েদেরকে সময় দিতে পারছেন না তাদেরকে সময় দেবেন পরিবারকে সময় দিতে পারছেন না এই যে সময়টা দিচ্ছেন শুধু বসে থাকার সময় নয় আর সব নিজের নিজের হাতে মোবাইল নিয়ে কেউ কারো খোঁজ খবর রাখে না সবাই মোবাইল আর ইন্টারনেট নিয়ে ব্যস্ত এই এই হোম কোয়ারেন্টাইন না 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 এটা পরিবারকে সময় দেওয়া হইলো না এটা ছেলে মেয়েদেরকে সময় দেওয়া হইল না হইলো না এই সময়টাই ছেলে মেয়েদের কোরআনটা সুন্দর করে শিখিয়ে দেন কোরআন মুখস্থ করান এই সময়টাই স্ত্রী ছেলে মেয়েরা তারা সহি শুদ্ধ সলাত আদায় করছে না একটু খোঁজ খবর নেন এবং তাদের সলাতের যে দোয়া জিকির আজকারগুলি রয়েছে সেগুলি ঠিকঠাক আছে কি না সেগুলি শোনেন এবং সকাল সন্ধ্যার জিকির আজকারগুলি তাদের কতটা মুখস্থ আছে একটু দেখুন ফরজ সলাতের পরে সে যে জিকির আজকার রয়েছে সেগুলি কতটা মুখস্থ আছে দেখুন মানুষের দৈনন্দিন জীবনে যে বহু জিকের আজকার দোয়াগুলি রয়েছে সেগুলি আপনার ছেলে মেয়েদের কার কতটা মুখস্থ আছে একটু দেখুন যদি না তাকে ঘাটতি থাকে তাহলে ঠিক করে দিন তাদের অজু তাহারা ঠিক হচ্ছে কি না দেখুন তাদের আখলাক চরিত্রগুলি আপনি দিনে এক দু ঘন্টা আসেন অনেকে আছেন যেই সময় বাসা থেকে বেরিয়ে যান তখন বাচ্চারা ঘুমিয়ে আর যখন আপনি আসেন তখন আবার তারা ঘুমিয়ে গেছে এরকম অনেক লোক আজকার আছেন তাহলে এই যে আল্লাহ সময় সুযোগ দিয়েছেন বাচ্চাদের কাছে থেকে খবর নেওয়ার ছেলে মেয়েদের কচি কাচাদের খবর নেন যে তাদের আখলাক চরিত্র কেমন তাদের চালচলন কেমন তারা আপোষে তাদের বিহেভিয়ার কেমন ভাই বোনদের সম্পর্কটা কেমন এবং তাদের আদব কায়দাটা বড়দের ক্ষেত্রে ছোটদের আদব কায়দা কেমন ছোটদের ওপর বড়দের স্নেহ কেমন এসব অনেক কিছু দেখার বিষয় রয়েছে এই সমস্ত সৎ নিয়তগুলি আমাদের থাকবে আল্লাহ রবুল আলমিনের কাছে দোয়া করি আল্লাহ যেন আমাদের এই বালা দ্রুত দূর করে দেন এই মহামারী যেন আল্লাহ রবুল আলমিন বিশেষভাবে মুসলিমদের ওপর থেকে আল্লাহ রবুল আলমিন দ্রুত দূর করে দেন আর সারা বিশ্বের সমস্ত মানুষের ওপর থেকে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন সারা বিশ্বের সমস্ত দেশের ওপর থেকে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন এই বালা মুসিবত যেন উঠিয়ে দেন এবং যাদের মাঝে কিছু কল্যাণ নেই যাদের দ্বারা ইসলাম এবং মুসলিমদের চরম ক্ষতি সাধন হবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাদের সাথে তুমি বোঝাপড়া করে নাও এবং তাদের কারণে এই আজাব এসেছে সুতরাং আল্লাহ রব্বুল আলমিন তোমার কাছে দোয়া করি আল্লাহ তুমি তাদের অনিষ্টকে দূর করার জন্য যথেষ্ট আল্লাহ তুমি তাদের জন্য তাদের জীবনটাকে কঠিন করে দাও এবং তাদের পৃথিবীতে বেঁচে থাকাটাকে কঠিন করে দাও আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কাছে দোয়া করি যে আল্লাহ তুমি মমিনদের উপর রহম করো ভালো মানুষদের রহম করো মমিন ভাই বোনদের দিকে রহমতের নজর দাও আল্লাহ তোমার কাছে দোয়া করি রব্বুল আলমিন তুমি কচি কাছা যারা রয়েছে মা সুম নিষ্পাপ রয়েছে তাদের উপর রহম করো 
আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তোমার কাছে দোয়া করি আল্লাহ মুসলিম সমাজে অনেক ভালো মানুষ আছে আল্লাহ তাদের দোয়া তুমি কবুল করো আল্লাহ রাব্বুল আলমিন তোমার কাছে দোয়া করি আল্লাহ আমাদের জন্য তোমার ঘর মসজিদগুলি খুলে দাও রমজানের আগেই যাতে করে আমরা মসজিদে অন্তর খুলে রমজানের যেসব এবাদ বন্দুগি আছে সুন্দরভাবে করতে পারি মুসলিম উম্মাকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাদের এবাদত খানায় শহীদ সালামতে ফিরে যাওয়ার তৌফিক দান করো এবং তাদের জীবনের পুরোপুরি সংশোধনের তৌফিক দান করো তাদেরকে হেদায়ত নসিব করো যারা গুমরাহ হয়ে রয়েছে তাদেরকে হেদায়ত নসিব করো আর যারা হেদায়ত রয়েছে তাদেরকে হেদায়তের ওপর শক্তিশালী করো মজবুত করো অটলতা দান করো সুহান রব্বিকা রব্বুল ইজ্জাত আম্মা এসে ফোন ওসালাম আলমুরসালিন আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমিন